Hello friends, welcome back to my channel Madhuri Shukla. So today is my summative task on the unit where we are in place and time on the topic migration. So first of all, what is migration? Migration means when a bird or an animal or a human travels from one place to another for a long period of time is called migration. So here are a few examples of past human migrations. The second great migration, the Afghanistan to Pakistan migration, the China to Taiwan migration and India to Pakistan migration. So for my summative task, I have chosen the India and Pakistan migration as it is connected to our roots. So first let's know, why did the partition happen? I have collected this information from a lot of different types of sources like Google, YouTube videos, movies related to partition and I also met a few people which gave me a lot of help. So let's start. So when the British shows came, they finally agreed that the partition was the only way to limit the blood rage fights between Hindus and Muslims. It was decided that India would be split into two separate nations. It was concerned that Pakistan would certainly contain mainly Muslims and India would have a good majority of Hindus. Also, Muhammad Ali Jinnah wanted a separate country for all Muslims, so the new nation Pakistan came to existence. This partition was the end of British rule over India, also called as the British Raj. So now I will tell, when did the partition take place? The partition was announced at a press conference by Mount Betton on 3rd June 1947, when the date of independence, 15th August 1947, was also announced. The partition happened in 1947 or 15 August. So now I will tell the impacts which happened during the partition time. And remember, at the end of the video, I have interviewed some people. Those interviews will be shown to you. In those interviews, there will also be few impacts they found during the partition time. During the partition time, millions of people took their stuff and by walk, they migrated to the different nations. But the only thing they left was their homes, their property, and they became refugees. This was the time when 5 million people were killed in horror without mercy. Think, think about their family, their parents, their friends. Over 83,000 women were abducted on both the sides. Lots of women also did suicide. Now I will tell you a few facts related on the India-Pakistan migration. India, before the partition, was known as British India. And if you have seen the movie Gold, you might remember that at the start of the movie, when India was over the British rule, when the Indian team went to play the Olympics, the team was known as British India. The idea of the partition was in the minds of people 80 years before the actual partition. Although Pakistan celebrated its independence on 14th August and India on 15th August 1947, the border between the two nations was not announced until 17th August. This is the biggest migration of human being on earth. So now I would like to share the interviews I have taken from people who I met. These interviews will tell you how the migration changed them and also the places they migrated to and from. This interview will also tell you what are the different points of view related to that migration event. Because I have taken interviews from people directly who live in Pakistan and people who live in India. So let's see what are the different viewpoints of the two different people. Pakistan <laughs> पैदा हुआ वहां से हम चलकर हरिपुर जा रहा है वहां से हरिपुर जा रहा क्यों आए क्योंकि जब हम छोटे थे जागला में तो हमारे पिताजी हमें पढ़ने के लिए स्कूल में भेजते भेजा तो उसमें उस दिन वहां पे झगड़ा दंगा फसाद हो गया 
हमें मास्टर जी ने बचा के मिलिट्री के हवाले कर दिया हम चार आदमी चार बच्चे मिलिट्री के हवाले मिलिट्री ने हमें वहां से बचा कर शहर के एक बहुत बड़े कचहरी वाले स्थान में इकट्ठा किया और जो लोग शहर में बच गए थे उन सबको भी कचहरी में इकट्ठा किया हमारे पिताजी हमें लेने स्कूल आ रहे थे तो रास्ते में वो मारे गए हमें सबको मिलिट्री वाले फिर वहां से लेकर दूसरे शहर ले आए दूसरे शहर का नाम था हरिपुर हजारा अब यहाँ पे हम अपने नानी के घर रहने लगे तो कुछ दिनों बाद थोड़े दिन हम नानी के यहाँ रहे उसके बाद एक दिन मैं बाजार गया तो दंगा फिर शुरू हो गया और मैं वापस भागा भागते हुए घर आया घर आके ये बताया भाई धंगा हो गया है तो हम सब लोग जितने भी थे मेरी माँ नानी बहन सब हम छत पे चढ़ गए तो छत मकान उस समय सब छोटे छोटे थे हम भागते भागते मकानों के ऊपर से भागते गए भागते गए और एक बहुत बड़ी हवेली थी रास्ते में एक सड़क पड़ती थी उस सड़क के ऊपर पार करना एक मकान से दूसरे मकान पे बड़ा ही मुश्किल काम था तो हमारे मामा जी ने एक किसी के घर से लकड़ी की सीढ़ी उठाई हम सब उस सीढ़ी पर बैठ बैठकर एक मकान से दूसरे मकान पर चले गए वहां से हम ऊपर मकानों की छतों पे भागते भागते एक कचहरी थी कचहरी में वहां फिर पहुंच गए चारों तरफ आग लगी हुई थी वहां पर हमें मिलिट्री वालों ने सब ने वहां से जो जो बच गए थे शहर में सबको इकट्ठा करा और स्टेशन पे लाकर छोड़ दिया हम सारी रात स्टेशन के बाहर बैठे रहे अंदर जाने की इजाजत नहीं थी रात को ठंड थी एक गंदा सा नाला था उसके बगल में एक टील की शेड थी शेड के नीचे हम सारे रात बिजाए वहां से सुबह सुबह हम ट्रेन आई तो हम सब भागकर ट्रेन में गए बैठे हमें जब हम थे छोटे हमें उठा उठा के ट्रेन के अंदर पटक दिया गया ट्रेन फुल हो गई और ट्रेन के आगे आगे एक इंजन और था वो इंजन थोड़ा सा आगे चलता था तो पीछे से ट्रेन चलती थी ताकि कोई पटरी टूटी हुई ना हो तो इस तरह वो हमें पाकिस्तान से हिंदुस्तान के अटारी बॉर्डर पर लाकर उन्होंने हमें छोड़ दिया अटारी से फिर हम एक ट्रेन पे गुड्स ट्रेन थी सामान लादने गन्ना लादने वाली उसमें हमें बैठा दिया गया उस ट्रेन वो ट्रेन हमें सीधी यूपी के मवाना में ले आई मवाना में आकर हम एक हवेली सी थी बड़ा सा मकान था उसमें आकर रह गए ठहरने लगे अब सबसे बड़ी समस्या थी खाने पीने की हमारे मामा जी थे वो हमें कुछ खाना पीना लाकर देते रहे फिर हमने सोचा भाई ऐसे कैसे गुजारा होगा फिर हमारे एक रिश्तेदार थे वो गए मेरठ मेरठ में उस समय एक कैंप लगा हुआ था जो लोग पाकिस्तान से आए हुए थे उन सबको गवर्नमेंट अपने खर्चे पे वहां रखी हुआ था हम भी सब मेरठ चले गए हाय दिस इज साकिब फ्रॉम पाकिस्तान आई एम लिविंग हियर इन दुबई वर्किंग सेंस 2011 थाउजेंड इलेवन एंड आई जस्ट वॉन्ट टू शेयर माई एक्सपीरियंसिस वट आई हैव हर्ड वट आई हैव लर्न थ्रू आउट माई लाइफ इन स्कूल इन माई कॉलेज यूनिवर्सिटीज एंड देन विद थ्रू माई फ्रेंड्स थ्रू माई एल्डर्स रेलेटिव द ड्यूरिंग पार्टीशन of uh, indo pak a lot of refugees migrated from india to pakistan same as from pakistan to india and um, during initial times there were a lot of financial is- issues um, especially we needed lot of technical staff um, technical experts we needed doctors teachers engineers but um, unfortunately we couldn't uh, have those and um, it was very difficult in start to uh, build a better place for our for our for ourselves but um, time passed 
and then uh, we had so many problems. We still meet so many peoples who were migrated from uh, uh, India. They are still remember um, that uh, these people had houses, homes, villages there in India, and then they migrated to Pakistan. Uh, they left so many things over there uh, back in their home country. Uh, Hi friends, I am Sandeep Kumar. So, my uh, grandfather told me this and they said uh, when there was a time in 1947 the people were migrating from India to Pakistan and Pakistan to India vice versa. So, at that time the Hindu Muslims had no fight or anything. बहुत मिलजुल के रहते थे and few of my grandfather's friend they told that came by you should not migrate you should not go to India you can stay with us you are one of us मेरे दादाजी ने उनकी बात मान ली और उसके बाद पाकिस्तान में स्टे किए मेरे पिताजी का भी वही जन्म हुआ है मैं खुद भी पाकिस्तान में पैदा हुआ हूँ और ये दुनिया की सबसे बड़ी माइग्रेशन और मैसेज कर भी भी आता है लेकिन इन रियलिटी एज ए ह्यूमन बीइंग वी शुड ऑल लिव टुगेदर और उन्हीं लोगों ने जिन्होंने हमें सपोर्ट किया था एट द टाइम ऑफ बाबरी मस्जिद आल्सो जब राम मंदिर को वहाँ पर इंडिया में ढाया गया तो उस समय हमने अपनी आँखों से बचपन में ये चीज़ें देखी थी कि किस तरीके से मंदिर तोड़े जा रहे थे पाकिस्तान में भी नाइन्टी फाइव परसेंट टेम्पल्स डिस्ट्रॉय कर दिए गए होता है इंडिया में है प्रॉब्लम पाकिस्तान में हमारे को आती है लेकिन हमारे ही जो बिल्डिंग के अपार्टमेंट के जो लोग थे मुस्लिम्स उन्होंने बोला कि आप कहीं छोड़ के नहीं जाएंगे आपको कोई अपना चेंज हुलिया वगैरह नहीं चेंज करना है ना अपना गेटअप यू हैव टू बी लाइक दिट वी विल सिक्योर यू तो उन लोगों ने जो हमारे साथ 25 तीस सालों से अपार्टमेंट में रह रहे हैं दे सेव डस वो खड़े हो गए बोला कि आपको यहाँ से अगर गुजरना है तो हमारी लाश से जाना पड़ेगा आपको लेकिन एज एन एजुकेटेड पर्सन हम खुद भी अपने रिलीजस को फॉलो करते हैं वो भी अपने करते हैं एंड वी शुड रिस्पेक्ट ईच अदर हम प्रोग्राम्स में उनके आते हैं वो हमारे प्रोग्राम्स में आते हैं और ऐसे काफ़ी ऐसे हमने इंटरफेथ प्रोग्राम भी किए हैं पाकिस्तान के अंदर जिसके अंदर हम लोग मिलजुल के बातचीत करते हैं थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल मंजूरी शुक्ला आई होप माई सबिटिव टास्क गिव यू अलॉट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज अबाउट माइग्रेशन थैंक यू